എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ലെക്ചർ സീരീസിലെ അവസാനത്തെ ലെക്ചറാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ലെക്ചർ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ലോ കാർബൺ എക്കണോമി അഥവാ ഗ്രീൻ ഇക്കോണമി എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് ഇത് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ എട്ടാമത്തെ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ലോ കാർബൺ എക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അത് വളരെ വലിയ വളരെയധികം മാനങ്ങളുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമുക്കത് എല്ലാം കറിയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ശ്രമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അഥവാ പോകാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഡോക്ടർ ഹംസ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ടെക്നോളജിക്കൽ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് സോളാർ എനർജി ആയാലും വിൻഡ് എനർജി ആയാലും ന്യൂക്ലിയർ കാർബൺ ക്യാപ്ചർ അങ്ങനത്തെ ഇതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഓപ്ഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഒരു ബ്രീഫ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിന്റെ പോളിസി നയപരമായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സാമ്പത്തികമായ കുറച്ച് പോളിസി ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമായിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഓരോ പോളിസി ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്നത്തെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ഈ പോളിസി നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോളിസി ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന പോളിസി ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷൻ്റെ കീ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചട്ടക്കൂടലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിസി ഓപ്ഷൻസിനൊക്കെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് അല്ലാതെ ഇതിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എല്ലാ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും എല്ലാ റീജൻസിലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിന് വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അത് ഇക്വിറ്റി ഇടയ ആയാലും അത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ നീതി എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെ കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറെൻഷ്യേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ആരൊക്കെ ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാണ് ഇതിൽ നേതൃത്വം ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുറയ്ക്കേണ്ട രാജ്യങ്ങൾ ആരാണ് പിന്നെ രാജ്യങ്ങളുടെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എന്താണ് ഒരു കണ്ടക്സ്റ്റ് അവരുടെ വികസനത്തിൻ്റെ ആയാലും അത് അഥവാ അവരുടെ ബാക്കി സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ലെവൽസ് വളരെ വ്യത്യാസമാണ് പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അപ്പം അതൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏതൊരു പോളിസി ഡിസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയാലും എക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയാലും നമ്മളതിനെ എംപ്ലോയി നമ്മളതിനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ കാലാവസ്ഥ നീതി കോമൺ ബട്ട് ഡിഫറെൻഷ്യേറ്റഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പിന്നെ ഉള്ളത് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അതൊരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഈ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഒരു വളരെ വലിയ ഒരു 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 വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും അവർക്ക് ഇതല്ലാതെ തന്നെ വേറെയും അതേ അതേ പ്രയോറിറ്റിയിലുള്ള വെല്ലുവിളികൾ വേറെയുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളെ അവരുടെ അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വികസനം കൈവരി
അല്ലാതെ ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം മാത്രമല്ല ഈ വികസന രാജ്യങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരാക്ഷനും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെതിരെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഏതൊരാക്ഷനും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വികസന രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷ ജനസംഖ്യയുടെയും ജീവിത സാഹചര്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള നമ്മുടെ പ്രയത്നങ്ങളെ നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അല്ലെ അത് ഒരു വളരെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഗ്ലോബൽ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷനിൽ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കരാറിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം പിന്നെ വികസന രാജ്യങ്ങളുടെ ചരിത്രപരമായ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വരാൻ പോകുന്നതും ഇതേ രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് ഏത് രാജ്യങ്ങളാണോ ഏറ്റവും കുറവ് ചരിത്രപരമായ ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളത് അതേ രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും വരാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇത്രയും വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണ് കാരണം അവരുടെ ലെവൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് വികസനത്തിന്റെയും അവരുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ വികസനം വളരെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇതേ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വളരെ അധികം ബാക്കി രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്പിലെയോ അമേരിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഏഷ്യയിലെയോ ആഫ്രിക്കയിലെ രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ അധികം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് അവരുടെ വികസനം കുറവാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോവാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന് തന്നെയാണ് അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോംവഴി പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ക്ലൈമറ്റ് ആക്ഷന് വേണ്ടി അതിപ്പം എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനാണെങ്കിലോ അഥവാ അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെങ്കിലോ അതിനു വേണ്ട സാമ്പത്തികമായ ടെക്നോളജിക്കലായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും കൊടുക്കണം അത് ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇന്ന് വരെയുള്ളത് വികസിത വികസിത രാജ്യങ്ങൾ അവർ ആക്ച്വലി അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ് എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് അവർ എത്ര കുറയ്ക്കണമായിരുന്നു അതിൻ്റെ വളരെ കുറച്ചാണ് അവർ കുറച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് മുപ്പത് വർഷമായിട്ടും ചരിത്രപരമായ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഷെയർ എമിറ്റ് ചെയ്ത ഈ രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇതുവരെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ മുന്നിലുള്ള ഇനിയുള്ള റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റ് വളരെ കുറവാണുള്ളത് അത് ഈ രാജ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം അവർ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അതേ സമയം ഇതേ രാജ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അവരുടെ റിസോഴ്സ് കൺസംഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ആയാലോ കൽക്കരി ആയാലോ പെട്രോളിയം ആയാലോ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ആളോഹരി കൺസംഷൻ വളരെ അധികമാണ് ഇന്ത്യയോ അതോ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളോ അതോ ബാക്കി രാജ്യങ്ങളോ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എത്രയോ മടങ്ങ് ഇപ്പോഴും അവളെ അവരുടെ വളരെ അധികമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് വിലയിരുത്താൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലോബൽ കാർബൺ ബജറ്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ഇതുവരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഇതുവരെയുള്ള ചരിത്രപരമായ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്യൂമുലേറ്റീവ് എമിഷൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലാതെ ആനുവൽ വർഷാവർഷമുള്ള എമിഷൻസ് അല്ല ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും കുറച്ച് പല തവണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണിത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആനുവൽ എമിഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ ക
അപ്പം ക്യൂമുലേറ്റീവ് സ്റ്റോക്സ് ഇതുവരെയുള്ള എമിഷൻസ് ആണ് ഇതുവരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ റൈസും അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം എമിറ്റ് ചെയ്തതോ അതോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യ എമിറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ എമിറ്റ് ചെയ്തോ അല്ല ഇതുവരെയുള്ള ആരാണ് എമിറ്റ് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ചാണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് പിന്നെ നെറ്റ് സീറോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത് നെറ്റ് സീറോ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ വർഷത്തേക്കാളും എപ്പോൾ നെറ്റ് സീറോ എത്തുന്നു എന്നതല്ല കാര്യം ആ നെറ്റ് സീറോ എത്തുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ രാജ്യങ്ങൾ എത്ര ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് പുറത്തു വിടുന്നു എന്നതാണ് കാര്യം അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിൽ നെറ്റ് സീറോ എത്തിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ആ പത്ത് വർഷത്തിൽ നമ്മളെ അഞ്ഞൂറ് ഗിഗാട്ടൺ കാർബൺ ആണ് നമ്മളെ ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് കാർബൺ ബജറ്റ് എങ്കിൽ ആ പത്ത് വർഷത്തിൽ അറുന്നൂറ് ഗിഗാവാട്ട് കാർബൺ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിട്ടാൽ ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു ഡിഗ്രിയുടെ അപ്പുറത്ത് പോകും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നെറ്റ് ജീറോ എത്തിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ആ നൂറ് വർഷത്തിൽ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ആ ഒരു ടോട്ടൽ എമിഷൻസ് ആ അഞ്ഞൂറോ ആയിരോ അത് ആ ഒരു ബജറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതുവരെയുള്ള കാർബൺ ബജറ്റിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്കുള്ളത് നാലിൽ അഞ്ചും തീർന്നു കഴിഞ്ഞു അഞ്ചിൽ നാല് തീർന്നു കഴിഞ്ഞു സോറി പിന്നെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് അറുപത്താറ് ശതമാനവും കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് വെറും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് രണ്ട് ഡിഗ്രിക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് കാർബൺ ബജറ്റാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് ആ കാർബൺ ബജറ്റിൽ നിന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പോളിസി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ആ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഷെയറിൻ്റെ നീതിപരമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എൻ്റൈറ്റൽമെൻ്റ് ആർക്കാണ് ഏത് രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഈ ഒരു കാർബൺ ബജറ്റ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ യു എൻ എഫ് സി സി ട്രീറ്റി ആ ഒരു കരാറിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വികസനത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾക്കായി അവർക്ക് കുറച്ചൊരു സമയം കുറച്ചൊരു കാർബൺ സ്പേസ് വേണ്ടി വരും എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടക്സിലാണ് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോളിസി ഓപ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് മിറ്റിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാനുള്ള പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പോളിസീസ് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്ററി പോളിസീസ് എന്ന തരത്തിലുള്ള എന്ന് നമ്മൾ പറയും അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളതാണ് കാർബൺ ടാക്സസ് പിന്നെ എമിഷൻസ് ട്രേഡിങ് ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂവലിന് മുകളിലുള്ള ടാക്സസ് പിന്നെ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ്സ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി സബ്സിഡീസ് ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ സബ്സിഡീനെ മാറ്റുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് പിന്നെ ഓഫ്സെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സബ്സിഡീസ് ലോൺ ഗ്യാരൻറ്റീസ് സോ ഈ ഒരു എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ള പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ അത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റോ അതോ ടാക്സേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നികുതികളോ ഉപയോഗിച്ച് ഇക്കോണോമിനെ ഒരു ലോവർ കാർബൺ പാത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള കുറച്ച് മെഷേഴ്സ് ആണ് ഈ ഈ എക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതൊരു മാർക്കറ്റോ ടാക്സേഷനോ ഉപയോഗിച്ചല്ല അത് ഗവൺമെൻറ് ഡയറക്ട്ലി അവരുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റെഗുലേഷൻസിലൂടെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനർജി എഫിഷ്യൻസി നമുക്കറിയാം അങ്ങനത്തെ കുറെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ പോർട്ട്ഫോലിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വൈദ്യുതോൽപാദനത്തിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന ഇന്ന റിന്യൂവൽ സോഴ്സസ് എന്ന് വേണം ഇത്ര ശതമാനം സോളാർ എന്ന് വേണം ഇത്ര ശതമാനം വിണ്ട് എന്ന് വേണം എന്നുള്ളൊരു മാൻഡേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിന്യൂവബിൾ പോർട്ട്ഫോളിയോ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ
economic and regulatory all the instruments number information programs voluntary agreements uh, procurement policy uh, carbon reporting adu valiya oru sambhavana ipo esg reporting irukka ketta undavu ningal oru companies engane carbon report cheyirunu adinte frameworks okke vannu vadangittundu appo adike ee other instruments inde bakkiyulla instruments inde bhagam ipo nammal nokkuvanengil global emissions inde oru uh, 25 shatamanathalam emissions paladaram policy instruments but uh, specifically economic instruments in the vaagavayittu und economic instruments are the uh, natural carbon taxes carbon trading allad ee carbon de moolulla or pricing aayittu options are nammal carbon pricing aanu idinu paraya ee economic instruments il particularly ee carbon taxes in aim emissions trading in aim nammal carbon pricing schemes na vilikkana idinu enna paladala palavala reethigal undu appo വേൾഡ് എമിഷൻസിൽ ഒരു വൺ ഫോർത്തിനോളം ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ അണ്ടറിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് അതൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേൾഡ് ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ട് ആണ് അതിന്റെ അതിലുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് കാർബൺ ടാക്സ് ഇത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാർബൺ ടാക്സ് വേണം എന്നാൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ യൂസ് കുറയുള്ളൂ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പല റിപ്പോർട്ടുകളും പല പല മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാർബൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിലോ അതോ ഒരു ഗ്യാസിൻ്റെ മുകളിലോ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു നികുതിനെയാണ് കാർബൺ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പം ആ നികുതി എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് അത് പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ആ നികുതി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികളുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഒരു റിസർച്ച് മേഖല തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പല പല ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് കാർബൺ ടാക്സ് ആ കാർബൺ ടാക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങളും എങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ബ്രോഡായിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിന് നമ്മൾ വളരെ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നില്ല പിന്നെ ഇതുവരെ ഇരുപത്തേഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു ഫുൾ കാർബൺ ടാക്സ് പ്ലാൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചൈന കാനഡ അർജൻറ്റീന യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മെക്സിക്കോ നോർവേ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് വന്നിട്ടില്ല എന്നാലും നമ്മളെ പെട്രോളിൻ്റെ മുകളിലോ ഡീസലിൻ്റെ മുകളിലോ ഉള്ള ടാക്സുകളെ ഒരു കണക്കിന് വേണമെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് കാർബൺ റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് എന്നുള്ള പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതൊരു ഇഫക്റ്റീവ് കാർബൺ റേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് കാർബൺ ടാക്സ് ഉള്ളത് പെർ ടൺ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു ടൺ കാർബൺ ടാക്സ് ഒരു ഈക്വൽ ഇൻഡ്രി സ്വീഡനിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് ഡോളർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഡോളർ ലി പിന്നെ ലെക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ നോർവേ ഫിൻലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ പശ്ചിമ യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതിലധികവും സ്വീഡൻ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ലെക്റ്റൻസ്റ്റൈൻ നോർവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഒരു ടാക്സ് റേറ്റ് വരുന്നത് അത് അത് ഓബിയസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് ഈ ലെവൽ ഓർ ഇത്രയും ലെവലിലുള്ള കാർബൺ ടാക്സുകൾ നമുക്ക് ബാക്കി രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒരിക്കലും ഒരു ഗവൺമെൻറ്സും അങ്ങനെ ആലോചിക്കില്ല കാരണം അതിൻ്റെ 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 പ്രത്യേ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെയധികമാണ് കാരണം ഈ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് ബാക്കി എല്ലാ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലെ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെയധികമായിരിക്കും അത് വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബൺ ടാക്സ് ഏറ്റവും വളരെ അധികം എതിർപ്പ് നേരിടുന്ന ഒരു പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഒരു കാർബൺ ടാക്സിൽ ഈ കാർബണിന്റെ വിലയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എമിഷൻസ് എത്ര കുറയും എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല അത് നമ്മളെ മാർക്കറ്റിന് മുകളിലിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് സ്കീമിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാർബണിന്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ആണ് അത് കാരണം എത്ര കുറയും നമുക്കിപ്പം ഒരു എമിഷൻസ് റിഡക്ഷൻ ടാർഗറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുക ഒരു ഒരു വർഷത്തിൽ ഇത്ര പത്ത് മെഗാ ടൺ കുറയ്ക്കണം
അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് പുതിയ പുതിയ സാങ്കേതിക എന്താ പറയാ ബ്രേക്തുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തു പുതുതായിട്ട് പുതിയൊരു സീൻ വന്നാൽ ഈ കാർബൺ ടാക്സിന്റെ റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ കൺട്രോൾ ഉള്ള ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് കാർബൺ ടാക്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിൽ വളരെയധികം ഏറ്റവും കുറവ് പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റും കാർബൺ ടാക്സ് ആണ് അത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് ഇത് അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ വളരെയധികം എന്താണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് എമിഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് സ്കീം ഇതൊരു ഇതൊരു പ്യോർ മാർക്കറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇതിൽ ബേസിക്കലി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആദ്യം എമിഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കമ്പനികളായാലും അത് ഗവൺമെൻറ്റുകളായാലും അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഒരു എമിഷൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം ഒരു ടൺ കാർബൺ ആയിരിക്കാം ഒരു ടൺ കാർബൺ അതിന് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു പെർമിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആ മാർക്കറ്റിലുള്ള എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സും അതിപ്പോൾ കമ്പനികളാവാം ബാക്കിതാവാം അവർ ഈ ഒരു പെർമിറ്റിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർമിറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഈ ഒരു സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് മെക്കാനിക്സിൽ ഒരു മാ കാർബൺ ഒരു 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 വില നിശ്ചയിക്കപ്പെടും ആ വില മാർക്കറ്റാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് കാർബൺ ടാക്സിലെ പോലെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ആദ്യം നിശ്ചയിക്കുന്ന പ്രൈസ് അല്ല സപ്ലൈ ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് പെർമിറ്റിന് കാർബൺ പെർമിറ്റിന് ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ആവും അപ്പോൾ കമ്പനികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എങ്ങനെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാമെന്ന് കമ്പനികൾ നോക്കും ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻറ്റേണലി പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും ചീപ്പായിട്ട് അവർക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ചീപ്പ് എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലീസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് എവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലോജിക് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പത്ത് പത്ത് ടൺ കാർബൺ ആണ് അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ആ പത്തേ എനിക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ആ പത്ത് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താം എൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ എനിക്ക് പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താം എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇപ്പത്തുള്ള എമിഷൻസ് പന്ത്രണ്ടാണെന്ന് വെക്കുക എനിക്കത് പന്ത്രണ്ടിനെ പത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാം ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എനിക്കൊരു എക്സ് എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണം പക്ഷേ ആ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് പത്തിലേക്ക് കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് യൂണിറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഓഫ്സെറ്റ് വാങ്ങാം ഈ ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർമിറ്റ് വാങ്ങാം കാരണം വേറൊരു കമ്പനി ഉണ്ടാവും അവർ അവരുടെ പെർമിറ്റ് പത്തായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഇതുവരെ എട്ടാണ് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി ഒരു രണ്ടുണ്ടാവും അത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാങ്ങാം അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ കാർബൺ എൻ്റെ ലിമിറ്റ് എൻ്റെ പത്ത് ടൺ കാർബൺ എന്ന ലിമിറ്റ് എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം പത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് ബാക്കി രണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി ആ രണ്ട് വേറെ കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിലുള്ള വേറൊരു പ്ലെയറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആ പ്ലെയറ് അവർക്കുള്ള ആ ലെവലിൻ്റെ താഴെ അവരെങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാങ്ങാം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു 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 മാർക്കറ്റില
നൂറ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക നൂറ് ടണ്ണാണ് ഒരു ക്യാപ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ക്യാപ് ആ നൂറ് ടണ്ണിൽ ഒരു വർഷം നൂറ് കമ്പനികൾ നൂറ് എല്ലാവരും കൂടെ നൂറ് എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കമ്പനികൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരിഷ്ടം എന്നിട്ട് ഈ പെർമിറ്റുകളെ നൂറ് ടണ്ണാണെങ്കിൽ നൂറ് പെർമിറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കും അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് ലേലം വഴി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓരോ കമ്പനീൻ്റെ കയ്യിലും ഒരു 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 ഫിക്സ്ഡ് എമൗണ്ട് ക്യാപ് ഉണ്ടാവും അവരുടെ പെർമിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവർക്ക് ഒന്നുകിൽ അവരുടേതായ ഇൻ്റേണലി ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അവരുടെ കമ്പനീസിൻ്റെ അവരുടെ ഫാക്ടറീസിൻ്റെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കമ്പനികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ പെർമിറ്റ്സ് വാങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ എത്രയാണ് ഫൈനൽ എമിഷൻസ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് അതെങ്ങനെ കമ്പനികൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊരു ഒരു ക്യാപ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കമ്പനികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ക്യാപ്പ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇതിലൊരു ഹയർ ലിമിറ്റ് അല്ല ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു ബേസ് ലൈൻ ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക എമിഷൻസിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ കമ്പനീസിനും ഒരു ബേസ് ലൈൻ കൊടുക്കും ഇതിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് അല്ല കൊടുക്കും ഇത് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒരു 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 ബേസിക് ലെവൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബേസ് ലൈൻ്റെ താഴെകളാണ് കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എക്സ് ഒരു ബേസ് ലൈൻ പത്താന്ന് വെക്കുക ആ ഒരു കമ്പനി അഞ്ച് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവർക്ക് അഞ്ച് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടും കാരണം അവരെ കയ്യിൽ പത്ത് വരെ പത്താണ് അവരുടെ ബേസ് ലൈൻ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ചിലാണ് അവർ എമിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ബാക്കി അഞ്ച് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അവർക്ക് വേറെ കമ്പനീസിലേക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനെയാണ് ബേസ് ലൈൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്പൻ ട്രേഡ് ആണ് കാരണം അതിലൊരു ഹയർ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോളിസി മേക്കിങ്ങിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ഒരു നമ്മൾ എത്ര എമിഷൻസ് കുറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പലരും പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും വളരെ അധികം ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ വളരെ അധികം എന്താ പറയുക കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ളതാണ് കാരണം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ഇക്കോണമിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർലിങ്കേജസും അത് കാരണം ഡൗൺ സ്ട്രീമിലും അപ് സ്ട്രീമിലും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഫുൾ ഇക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാൻ തന്നെ വളരെ വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം സ്റ്റഡീസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു 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 എമർജിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ എമിഷൻ ട്രേഡിങ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അനാലിസിസും അതിൻ്റെ കോൺസ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് എത്രയാണ് എന്നുള്ള സ്റ്റഡീസൊക്കെ അതിൽ പല പല ഒപ്പീനിയനുകളാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളത് ഇതുവരെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പല എസ്പെഷ്യലി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ അധികം ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്കുകളും ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസും പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് എമിഷൻ ട്രേഡിങ് കാരണം ഇത് ഫുൾ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ അപ്പം പലരും പറയും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എമിഷൻ സെലക്ഷൻസിനെ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് മാർക്കറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ടാൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല അതൊരിക്കലും എന്താ പറയുക എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം ലോ കോസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്കി മാനങ്ങൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരിക്കലും അക്കൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അതിന് അതിന് അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് അത് നമ്മളെ
ഈ ഒരു ക്യാപ്പൻ ട്രേഡ് ആണ് ഏറ്റവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാപ് ഒരു ഒരു എമിഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ക്യാപ്പൻ ട്രേഡ് പോളിസീസ് ആക്ച്വലി ഇത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലും തൊണ്ണൂറുകളിലും അമേരിക്കയിൽ ഈ ആസിഡ് ഡ്രെയിനിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ അധികമായി വരുന്ന സമയത്ത് പെട്രോൾ ഒന്ന് ലെഡിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഇല്ലാതാക്കാനും സൾഫർ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ മെഷർ ആയിരുന്നു ക്യാപ്പൻ ട്രേഡ് അത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനെതിരെ ഉള്ള ഒരു പോളിസി ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല ഒരു പൊല്യൂഷൻ എന്താ പറയുക ലെഡ് അല്ലെങ്കിൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പൊല്യൂഷൻ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാൻ അമേരിക്കയിൽ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു പോളിസി ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അത് അവിടെ കുറച്ച് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് അത് മാറിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ നമ്മളെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് മേഖലയിൽ ഡിസ്കഷനിൽ വന്നപ്പോൾ അവിടെയും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അവിടെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എ ടി എസ് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്തെട്ടോളം കൺട്രികൾ മുപ്പത്തെട്ടോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കണക്കാണ് ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമ്പർ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തായാലും ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത് രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഫുൾ ഫുൾ ഇക്കോണമി സ്കെയിലിൽ ആരും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ആകെ ഇ യു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മാത്രമേ ഒരു ഫുൾ ഇക്കോണമി സ്കെയിൽ ഇതുവരെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം അവരുടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സെക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീജിയണിൽ മാത്രമാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇപ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി വരുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റമാണിത് എന്തായാലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയുടെ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു ചൈനയുടെ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പം അവരുടെ ആനുവൽ എമിഷൻസിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് കവർ ആകുന്നത് അതിപ്പം നാല് ഗിഗാ ടണ്ണോളാണ് അത് ചൈനയുടെ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് ചൈന അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷമോ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷമായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് വരെ ഇ യുടെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു ലോകത്ത് എത്താൻ വരുന്നത് അതിൽ മുപ്പത് രാജ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എമിഷൻ ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബേസിക് ലോജിക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ എവിടെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ലോജിക് അതിന് വേറെ കൺസിഡറേഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ആ ഏറ്റവും കുറവിൽ കുറയ്ക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറ കുറയ്ക്കുന്നതാണോ ഏറ്റവും സാമൂഹികപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാ നീതിയുടെ ഒരു ഒരു ലെൻസിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതാണോ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയാ അത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഒത്തുപോകില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ എമിഷൻസ് എത്ര എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ആദ്യമേ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് പക്ഷെ പ്രൈസ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞു പോയാൽ പ്രൈസ് വളരെ കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിന് അപ്പം ഈ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് കൊളാപ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് പണ്ട് ഒരു ഒരു ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം എന്ന് പണ്ട് പണ്ട് ഈ ഒരു ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ക്ലീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെക്കാനിസം കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് മാർക്കറ്റൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിന് ശേഷം ഡിമാൻഡ് ഒട്ടും ഇല്ലാതായി ആ മാർക്കറ്റ് ഫുൾ കൊളാപ്സ് ആയി അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻസ്
അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു ഡിഗ്രി ടാർഗറ്റ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ടാർഗറ്റ് പാരീസ് അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഗ്രി ടാർഗറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർബൺ പ്രൈസ് വേണ്ടത് അറുപത് മുതൽ നൂറ്റി ഇരുപത് യു എസ് ഡോളർ പെർ ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് വേണ്ടത് അതിപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് വരെ ആയിരിക്കണം ഒരു ടൺ കാർബണിൻ്റെ പ്രൈസ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള പല കാർബൺ പ്രൈസിങ് സ്കീംസിലും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം നാൽപ്പത് യു എസ് ഡോളറിന് താഴെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ എമിഷൻസ് എത്ര കുറയും ഈ ഈ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് ഒക്കെ കാരണം എത്ര എമിഷൻസ് കുറയും എന്നുള്ളതിൽ വളരെയധികം നമുക്ക് അൺസേർട്ടിനിറ്റീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇന്ത്യ പോലത്തെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഈ ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഇമ്പാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കണം കാരണം ഒരു കാർബൺ ടാക്സസ് ജനറലി ഒരു റിഗ്രസീവ് ടാക്സ് ആണ് റിഗ്രസീവ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഇമ്പാക്ട് ജനസംഖ്യയുടെ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ അവരുടെ വരുമാനത്തിനെയും അവരുടെ സ്പെൻഡിങ് പാറ്റേൺസിനെയും ഒക്കെ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ് കാർബൺ ടാക്സ് കാരണം ഈ ടാക്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ചെലവിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വർധന അതിപ്പോൾ അധികവും ചെലവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർധന ഊർജ്ജ മേഖലയിലായിരിക്കും ഒരു 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 ഫാമിലി അവർക്ക് വേണ്ട ഫ്യൂൽ വൈദ്യുതി പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് പിന്നെ ബാക്കി ചരക്കുകൾ സർവീസസുകളൊക്കെ കാരണം ഈ ഒരു ടാക്സ് വരുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വില കൂടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോവർ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഈ ഒരു സാമ്പത്തികമായി താഴെത്തട്ടിലുള്ള വീടുകളുടെ അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഷെയർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഫ്യൂലിന് മുകളിൽ വൈദ്യുതിയുടെ മുകളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് മുകളിൽ ഫുഡിലുള്ള മുകളിലുള്ള അവരുടെ ചെലവ് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 പണക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഒരു ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഫ്യൂലിന് മുകളിലും വൈദ്യുതിയുടെ മുകളിലും ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് മുകളിലും ഭക്ഷണത്തിന് മുകളിലും ചെലവാക്കുന്നത് അവരുടെ ഫുൾ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ശതമാനമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായി താഴെത്തട്ടിലുള്ള ഒരു ബോട്ടം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻകത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാക്സ് വരുമ്പം ഈ ഒരു നമ്മളെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ വളരെ അധികം വീടുകളിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വളരെ അധികമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇക്കണോമിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലി ഏറ്റവും വളർബിൾ ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിനെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കാർബൺ ടാക്സ് നമ്മൾ വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു സേഫ് ഗാർഡ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഈ ടാക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ നമ്മൾ എത്രത്തോളം റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും ഈ ഒരു ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് നമുക്ക് കുറയാണോ എത്രത്തോളം നമുക്കത് അവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുകളിലുള്ള ഇമ്പാക്ട്സ് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ ഒരു ടാക്സിന് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നു എന്നനുസരിച്ചിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു പ്ലാനിങ് ലെവൽ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ പോളിസീസ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല കാരണം ഈ ഒരു വളരെ ഈ വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ അധിക രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇന്നത്തെ ടാക്സിനെ പിന്നെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ മുകളിൽ നമ്മളിത് വളരെ കെയർഫുൾ അല്ലാതെ കാർബൺ പ്രൈസിങ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ എന്താ പറയുക ഇമ്പാക്ട്സ് വളരെ വളരെ മോശമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാർബൺ ടാക്സ് പോലെയുള്ള പോളിസികൾ നമ്മൾ വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും എല്ലാ സൊസൈറ്റീസിലും എല്ലാ എല്ലാ ഇക്കോണോമീസിലും പോയിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ ടാക്സ് വേണം എന്ന് നമുക്ക് വളരെ ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോ രാ
സെക്ടേഴ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളതിനെ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് വളരെ അധികമായിരിക്കും അത് അത് അതിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തായാലും അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെയുള്ള ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഈ ഓഫ്സെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സ്വമേധയാ ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റുകൾ എമിഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വാങ്ങുന്ന ക്രെഡിറ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു സൂപ്പർവൈസറി ബോഡി ഉണ്ടാവും ആ ബോഡിയാണ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജനറലി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ചിലപ്പം ഒരു ടെൺ ആയിരിക്കാം അത് പല മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പല എയർലൈനുകളും ഈ ഒരു സാധനം ഓഫർ ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഒരു എൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഫർ എന്താ പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഒരു ഒരു നോർമൽ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഡൽഹി പോവുകയാണെങ്കിൽ നൂറ് കിലോ കാർബണ എന്ന് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ സൂപ്പർവൈസറി ബോഡി എടുത്ത് പോയാൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്താൽ ആ നൂറ് രൂപയുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങാം അത് അവര് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാനല്ല ശരിക്കും ആ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ സൂപ്പർവൈസറി ബോഡി വേറെ പല കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുമായിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ചിലപ്പം ഈ ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന ചില പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ചില സോളാർ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർ അവർ കുറയ്ക്കുന്ന എക്സ് എമൗണ്ട് അവർ കുറയ്ക്കുന്ന നൂറ് കിലോ കാർബൺ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും അപ്പം അത് ഞാൻ കുറച്ച് തന്നാവും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച നൂറ് കിലോ കാർബൺ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് നൂറ് കിലോ കാർബൺൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് വാങ്ങിയപ്പം അത് ബാലൻസ് ആവുന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഓഫ്സെറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ലെവൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ അവർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് എമൗണ്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ബേസിക് ലോജിക് ഞാൻ തന്നെ കുറയ്ക്കില്ല എൻ്റെ ബിഹാഫിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറയ്ക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ലോജിക് ഇത് 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 എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് എത്രത്തോളം എന്താണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് പറ്റി വളരെയധികം വിവാദാസ്പദമായ ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പല എക്സ്പേർട്സും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഫ് സെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വെറും ഒരു ഗ്രീൻ വാഷിംഗ് ആണ് ഓഫ് സെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് വെച്ച് മാത്രം നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കില്ല കാരണം കുറയ്ക്കേണ്ടവർ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും മുകളിലേക്ക് തള്ളും ആ പിന്നെ ആ കുറയ്ക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം വരിക അധികവും നമ്മളെ ഈ വികസന രാജ്യങ്ങളിലെ എഫോ ഈ ചെടി നടുങ്ങുന്ന പോലത്തെ പരിപാടികളുടെ മുകളിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ വികസന രാജ്യങ്ങളെ കാർഷിക മേഖലയുടെ മുകളിൽ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കണക്കിന് അവരുടെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മാത്രമായിട്ട് മാറും നമ്മളെ ഈ മേഖലകൾ അപ്പോൾ അതിൽ വളരെയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതും ഒരു ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഈ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ മിറ്റിഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്സിഡീസ് ആണ് ഇത് വളരെ അധികം ഇത് ഇത് അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാണ് വളരെ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഒരു ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സബ്സിഡീസ് തന്നെയാണ് സബ്സിഡീസ് കാരണം ഇപ്പം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആയാലും അവരുടെ അവരെ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം എനർജി എഫിഷ
പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ ഉള്ളത് ഈ ബേസിക് റിസേർച്ചിന്റെ മുകളിലുള്ള ആർ എൻ ഡിക്ക് മുകളിൽ സബ്സിഡി കിട്ടും ഇപ്പം സോളാർ പാനലൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സബ്സിഡീസിന്റെ മുകളിലാണ് സോളാർ പാനലൊക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ സോളാർ പാനലിലൊക്കെ വിലകൾ ഇത്രയും കുറയാൻ കാരണം എസ്പെഷ്യലി ചൈനയിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും വലു ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് നടന്നത് ചൈനയാണ് ഇപ്പോൾ സോളാർ ടെക്നോളജീസിൽ വേൾഡിലെ ലീഡർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റോളം അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലാണ് അത് അത് ചൈനയ്ക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അവരുടെ ഗവൺമെൻറ് അത്രയും സബ്സിഡിയും അത്രയും സപ്പോർട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കായാലും ആർ എൻ ഡി സെക്ടേഴ്സിനായാലും കമ്പനികൾക്കായാലും അത്രയും സബ്സിഡി സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചൈന കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റി എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ പറ്റി സോളാറിൻ്റെ ഒരു ഹബ് എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ചൈന അത് ഈ ഒരു സബ്സിഡീസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സോളാറിൽ സബ്സിഡീസ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ഫീഡിൻ ടാരിഫ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് കാരണം അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൂഫ് ടോപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിലോ അത് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മൾ ഗ്രിഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന വൈദ്യുതിക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റ് റേറ്റിനെക്കാട്ടും ഒരു 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 സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതാണ് ഫീഡിൻ ടാരിഫ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ആൾക്കാർ ഇതിനെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കൂടും കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് അതിൽ പിന്നെ ഒരു വൈഗബിൽ വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഈ ഒരു നമ്മുടെ സോളാർ മിഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് വൈഗിൽ ഈ ഒരു വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ് ഫണ്ടിങ് ഒരു വലിയൊരു വലിയൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വൈബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ചില കമ്പനീസ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു എമൗണ്ടും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മുന്നുള്ള റിട്ടേൺസ് നമ്മളുടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചിലപ്പം ഈ ഈ ടെക്നോളജികൾ ചിലപ്പം അവരുടെ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ മെച്ചുവർ ആവാത്തൊരു ഫേസിൽ ഈ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു വൈബിലിറ്റി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഗവൺമെൻറ് അതിൻ്റെ സബ്സിഡികൾ വഴി ഫണ്ട് ചെയ്യും ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ആ ഗ്യാപ്പ് എങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഈ കമ്പനി കൊടുക്കും ഈ ഒരു സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സബ്സിഡീസ് പല പല എമിഷൻസ് റിഡക്ഷൻസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല അത് പല പല ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലൈക് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സബ്സിഡീസ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൽ ഇപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഈ ടാക്സ് കാരണം കാർബൺ ടാക്സ് കാരണം ചിലപ്പം വലിയൊരു സെക്ഷൻ വലിയൊരു ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ വരുമാനത്തിന് മുകളിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി നോക്കുക അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് സബ്സിഡി ആയിട്ട് അതിനെ അതിനെ സബ്സിഡി വെച്ച് ചിലപ്പം ബാലൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം 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 സബ്സിഡി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സബ്സിഡീസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെയധികം പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ്സിഡീസിന് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസിൻ്റെ മുകളിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടുവരാൻ എന്താ പറയുക ഈ ഒരു റിന്യൂബിൾ എനർജിയിലായാലും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ടെക്നോളജീസിൽ ഈ സബ്സിഡീസിന് വളരെ വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇന്നോവേഷൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള വലിയ വളരെ വലിയൊരു റോൾ ഉണ്ടെന്ന് പല പഠനങ്ങളും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അവസാനത്തെ ഒരു എക്കണോമിക് സബ്സിഡി എക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ സബ്സിഡീനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതും നമ്മുടെ കാർബൺ ടാക്സ് പോലെ തന്നെ വളരെ വിവാദാസ്പദമായ ഒരു 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 പോളിസിയാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിലെ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ പണപ്പെരുപ്പവും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബേസിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ഒക്കെ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ഡീസലിൻ്റെ വിലേൻ്റെ മൂലമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാരണം ഈ ഒരു ഫുഡും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്തും നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്
ബേസിക് നീഡ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അവരുടെ ചെലവ് അവരുടെ ടോട്ടൽ വരുമാനത്തിന്റെ വലിയ ശതമാനമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ സബ്സിഡി ഒക്കെ മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് ചെറുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഇക്കണോമിയിൽ തന്നെ വളരെ വലിയ ഒരു പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോളിസി മെഷറാണിത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത പല രാജ്യങ്ങൾക്ക് അത് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഫോർ ഫോർ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ യമൻ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും യമൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തു പക്ഷെ അവർക്കത് തിരിച്ചടിക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിയമം പിന്നെ കാമറൂൺ ട്രൈ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ബൊളീവിയ ട്രൈ ചെയ്തു നൈജീരിയ ട്രൈ ചെയ്തു എക്വഡോർ ട്രൈ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ സബ്സിഡി റിഫോം ചെയ്യേണ്ട മെഷേഴ്സ് അവർക്കത് പിന്നെ അവസാനം വിടേണ്ടി വന്നു കാരണം അത്രയും വലിയ ലെവലിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവർക്കത് വിടേണ്ടി വന്നു പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മളൊരു ബ്രോഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ സബ്സിഡി കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നമ്മളെ ബേസിക് ഗുഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിൻ്റെ വില കുത്തനെ കൂടും അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യണം അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം എന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ സബ്സിഡീനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 മെഷർ അല്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വികസന രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അത് അധികമില്ല രണ്ട് മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ളൂ അതിൽ ഈ റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് സർക്കാരുകൾ അവരുടെ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ ഇക്കോണോമിനെ അതെങ്ങനെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രീനായി കുറച്ചുകൂടെ ലോ കാർബണിലേക്ക് എങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റുകൾ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്ററി മെഷേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഫോർ ഗ്രീൻ ഇക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് പെർഫോമൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇത് 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 നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും കേട്ടിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പല പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റുകൾ പറയും ഇന്ന ഇന്ന കാര്യത്തിന് ഇന്ന സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് എനർജി എഫിഷ്യൻസിക്ക് ഇന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം അത് എങ്ങനെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പനികളുടെയോ ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെയോ ചുമതലയാണ് പക്ഷെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് കൃത്യമായിട്ട് വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല ടാക്സ് ഇല്ല എമിഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു 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 ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു നമ്മളെ വെഹിക്കിൾ എമിഷൻസിൻ്റെ ബി എസ് ബി എസ് ഫോർ റേറ്റിംഗ് ഇപ്പം ബി എസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബി എസ് ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ അപ്പം ബി എസ് ഫോർ ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഇല്ലാത്ത പുതിയ വെഹിക്കിള് നമുക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അപ്പം ഇപ്പം ഏത് കമ്പനി ആയാലും ഇപ്പം സുസുക്കി ആയാലോ അതിപ്പം ഫോക്സ് വാഗൻ ആയാലോ ആരായാലും അവർക്കിനി പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വാഹനങ്ങളൊക്കെ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ ഈ ഒരു എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിനെ മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നടക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എല്ലാ കാറുകളും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും കുറച്ചുകൂടെ എമിഷൻസ് കുറഞ്ഞ വാഹനങ്ങളായിരിക്കും അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് പിന്നെ ഈ ബിൽഡിംഗ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി കോഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ ലീഡ് റേറ്റിംഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഈ കാർബണിൻ്റെ ഫ്യൂൽ ഈ ഫ്യൂൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പെർ എന്താ പറയുക പെർ യൂണിറ്റ് എമിഷൻസ് ഇത്ര ആവണം എന്നുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ വെക്ക് വെക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നുള്ളത് ഈ റിന്യൂവബിൾ
ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും ഈ ഒരു ആർ പി ഒ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ഇത്ര ശതമാനം റിന്യൂവിൾ തന്നെ വേണം എന്നുള്ള നിബന്ധനകൾ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോഴുണ്ട് പിന്നെയുള്ളത് മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പല 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 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സോളാറിനും ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പോലും മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റേറ്റസ് മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റേറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മളെ നമ്മളെ കെ എസ് ഇ ബി ഉണ്ട് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് അവർ ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് പല പല സോഴ്സസ് നിന്നാണ് പവർ വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് അതിൽ ചിലപ്പം കൽക്കരി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാവും ചില ഗ്യാസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാവും ചില സോളാർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടാവും ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഈ ഓരോ സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുതിക്കും പല പല റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെ എസ് ഇ ബി പോലത്തെ കമ്പനികൾ എന്താ നോക്കുക ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് എവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ സോളാർ ചിലപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം സോളാർ ചിലപ്പം വാങ്ങില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റാറ്റസ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ സോളാറോ വിൻഡോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം വാങ്ങിയിരിക്കണം ഏത് പ്രൈസ് ആണെങ്കിലും വാങ്ങിയിരിക്കണം അവൈലബിൾ സോളാർ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോളാർ അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിന്യൂവൽ മൊത്തം വാങ്ങിയതിന് ശേഷമേ ബാക്കി നോൺ റിന്യൂവൽ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ പ്ലാന്റ് എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു റെഗുലേഷൻ വരികയാണ് അപ്പം ഒബിയസ്ലി സോളാറിൻ്റെയോ വിൻഡിൻ്റെയോ അപ്ഡേക്ക് കൂടും ചിലപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബിയോ നമ്മളെ ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകൾ കുറച്ചധികം പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കാരണം സോളാറിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്ഡേക്ക് കൂടുന്നു കൂടും ഓവർ ടൈം അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്ഡേക്ക് കൂടും തോറും സോളാറിൻ്റെ എന്താ പറയുക അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും അപ്പോൾ ആ ഇൻഡസ്ട്രി കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയുക മെച്ചുവർ ആയിട്ട് വരും പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്ത്യയിൽ പല പല സെലക്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട് പല ലെവലുകളായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റേറ്റസ് കാരണം എത്ര 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 ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഫൈനാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ അതിൻ്റെ എത്ര ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എത്രയാണ് മസ്റ്റ് റൺ സ്റ്റേറ്റസ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ള കുറേ പഠനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് റെഗുലേറ്ററി ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ ടെക്നോളജി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഇന്ന് ഇന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉത്തരവിറക്കും അതിപ്പോൾ ചിലപ്പം ഇന്ന സ്പെസിഫിക് എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രോസസ് ചെയ്ച്ച ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു നിബന്ധന വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ടൈപ്പ് എന്താ പറയുക ഉപകരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമർജി എഫിഷ്യൻസി ഉള്ള ഉപകരണങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വെക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിലൊക്കെ ഇപ്പം ഒരു ലൈക്ക് ഒരു നിബന്ധനയുണ്ട് ഫ്ലൂ ഗ്യാസ് ഡീസൾഫറൈസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അത് നമ്മളെ ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സോസ്റ്റിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചില എമിഷൻസിനെ സൾഫർ ബേസ്ഡ് എമിഷൻസിനെ അത് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപകരണമാണ് എഫ് ജി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ന ലെവലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിന് തെർമൽ പ്ലാന്റ്സിന് അത് വേണം എന്നുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ഈ ഒരു ടെക്നോളജി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ഈ ചില
റെഗുലേറ്ററി അല്ലാത്ത കുറച്ച് കുറച്ച് അതർ പോളിസി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇൻഫർമേഷൻ ഇതാണ് ലേബിലിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫ്രിഡ്ജിന്റെയും എ സിന്റെയും ഒക്കെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ഓഡിറ്റിംഗ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് അതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ അത് ഉപഭോക്ത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് ഈ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത്രയും കാർബൺ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സ് സ്വമേധയാ അവരുടെ എന്താ പറയുക അവരുടെ ചോയ്സുകൾ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കമ്പനീസ് ആയാലും കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആയാലും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലോജിക് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് സെക്ടറിൽ ഈ ഇ എസ് ജി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള സംഭവം ഇ എസ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻവയൺമെന്റ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഗവർണൻസ് അപ്പോൾ ടിപ്പിക്കലി പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം കമ്പനികളൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരണം അതിനൊരു അതൊരു വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഫ്രെയിം വർക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കാരണം അത് ഏത് കമ്പനികളായാലും അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് അത് ഒരു ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻഡേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനികൾ കുറെ കാലം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലാ വർഷവും അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ട്രെൻഡെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനികൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ പോരാ അവരുടെ എൻവയൺമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവരുടെ ഗവർണൻസ് മാറ്റേഴ്സ് അവരുടെ ബോർഡിന്റെ എത്തിക്കൽ മറ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഫ്രെയിം വർക്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ എമിഷൻസും അവരുടെ ബാക്കി ബാക്കി ഇമ്പാക്ട്സും കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു മോട്ടിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇതുണ്ടാവും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക് ഇപ്പോൾ പല ഇങ്ങനത്തെ പല ഫ്രെയിം വർക്ക്സും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഐ എഫ് ആർ എസ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ജി ആർ ഐ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഗ്ലോബൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പിന്നെ എസ് എസ് ബി പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് പിന്നെ ക്ലാബ് കാർബൺ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ പ്രൊജക്റ്റ് പിന്നെ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇതൊക്കെ പല പല ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഇതിലെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഫിക്സ്ഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇല്ല കാരണം ഇന്ത്യയിലിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ പാരമീറ്റേഴ്സ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ഫ്രെയിം വർക്കിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതുവരെ ഈ ഇ എസ് ജി റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൽ ആ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി വന്നിട്ടില്ല അത് കാരണം വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യാനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനൊരു ഒരു പല രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല 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 കമ്പനികളും നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഈ പബ്ലിക് പ്രൊക്യോർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അത് സർക്കാരുകൾ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ചില ചില പ്രൊജക്ട്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ടെക്നോളജികൾ വാങ്ങാനുള്ള അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ തന്നെ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ട്രാൻസിഷൻ സപ്പോർട്ട് പോളിസീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ നമ്മളൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ ബേസ്ഡ് ഇക്കോണമി എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയത്തുള്ള കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് പല ഇക്കണോമിയിലെ പല സെക്ടേഴ്സിലും കുറച്ചൊരു ഷോക്ക് വരും കാരണം പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം അപ്പം ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ള പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുക
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെന്റ് പാത്വേയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് അവരുടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് യു എൻ എഫ് സി സിക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് പാരീസ് അഗ്രിമെന്റിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ നയന്റെ ഭാഗമായിട്ട് രാജ്യങ്ങൾ സമ്മതിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതുവരെ അറുപത്തെട്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുത്തു അതിൽ ഇന്ത്യ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിഷൻ ഒരു ലോ എക് കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകുന്നതിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വിഷൻ എന്താണെന്നാണ് ആ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് അതിലെ ഒരു കീ പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് പറയാം കാരണം നമ്മളത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് വായിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് അത് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു നാല് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ബേസിസിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ് നമ്മൾ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിൽ കുറവാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ മൊത്തം നാല് ശതമാനത്തിൽ കുറവാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതിൽ വളരെ അധികം അമ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതാവസ്ഥ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ അധികമാണ് അതുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് വളരെ വലിയ തോതിലുള്ള ഊർജ വിഭവങ്ങൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതൊരു അതൊരു കണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് പിന്നെയുള്ളത് ഈ ഒരു ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഇന്ത്യ ആക്റ്റീവ്ലി അതിനെ പെർസ്യൂ ചെയ്യും അക്കോർഡിംഗ് ടു നാഷണൽ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഇന്ത്യയുടെ 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 ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് അത് നമ്മളെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയാലും അത് നമ്മളെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ആയാലും അത് നമ്മളെ ബാക്കി ക്ലൈമറ്റ് അല്ലാത്ത ബാക്കി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയോറിറ്റീസിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യും ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ നാലാമത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ അധികം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ആ ഒരു റെസിലിയൻസ് ആ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വളരെ അധികം ഉണ്ട് അതും ഇന്ത്യയുടെ ഈ ഒരു ലോങ് ടേം പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു നാല് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ ലോങ് ടേം ഗോൾസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് ഇനി ഈ ഒരു ലോങ് ടേം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ മെയിൻ കീ എലിമെൻറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതൊരു നാലഞ്ചെണ്ണമാണ് അതിൽ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിസ്റ്റംസ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ വികസന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈദ്യുത ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ ഒരു ലോ കാർബൺ പാത്പയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം റാഷണൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫസിൽ ഫ്യൂൽ റിസോഴ്സസ് വിത്ത് ഡ്യൂ റിഗാർഡ് ടു എനർജി സെക്യൂരിറ്റി ഊർജ സുരക്ഷ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫോസിൽ ഫ്യൂൽ പോലും നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് റാഷണലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കത്തിച്ച് തീർക്കുന്നല്ല പക്ഷെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാളെ തന്നെ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് എല്ലാം അടച്ചു കൂട്ടുന്നുമല്ല അത് രണ്ടും ചെയ്യാനുള്ള നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നത് മാക്സിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രയോറിറ്റീസിനും നമ്മളെ എനർജി സെക്യൂരിറ്റിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എനർജി പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി സിസ്റ്റംസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു 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 എലിമെൻറ്റ് പിന്നെ രണ്ടാമത്ത് ഒരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 
അഡാപ്റ്റേഷൻ പോളിസീസ് ആ ഡിസൈൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം കാരണം ഈ നഗരങ്ങൾ വളരെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പല നമ്മുടെ നഗര പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ഈ കോസ്റ്റൽ റീജിയൻസിലുള്ള സിറ്റീസ് അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ അർബൺ ഡിസൈനിലും പ്ലാനിങ്ങിലും അഡാപ്റ്റേഷൻ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് അത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ എനർജി ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി ഈ ബിൽഡിങ്ങിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഊർജ ഊർജമായാലും അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും ഏറ്റവും എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ സുസ്ഥിരമായ നഗരവൽക്കരണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ കീ എലിമെൻറ്റ് ഈ ഒരു ലോങ് ടേം പാത്വേലുള്ളത് പിന്നെ എക്കണോമി വൈഡായിട്ട് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ എമിഷൻസ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എമിഷൻസ് ഡീകപ്പിൾ ചെയ്യുക ഇതിനാണ് നമ്മൾ എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ജി ഡി പി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര എത്ര കിലോഗ്രാം കാർബൺ വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എമിഷൻസ് എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം കാരണം ഇന്ത്യയുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഗോൾസിൽ ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നാഷണലി ഡിറ്റർമിൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എൻ ഡി സിയിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ബേസ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എമിഷൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു 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 പ്ലാൻ അപ്പം ആ ഒരു ഡീകപ്ലിങ് എക്കണോമിക് സാമ്പത്തിക വളർച്ച ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസുമായിട്ട് ഉള്ള ബന്ധം നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പ്രാക്ടിക്കലി പറ്റുന്ന എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ഡീകപ്പിൾ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനർത്ഥം നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ഗ്രാജ്വലി അതിൻ്റെ പെർ യൂണിറ്റ് ഇക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന എമിഷൻസ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ലെവൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ എമിഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനിയും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ഇനിയും കുറയാനുണ്ട് പക്ഷേ അതാണ് ഈ ഒരു പ്ലാനിലുള്ള വേറൊരു ഐഡിയ പിന്നെ ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ എന്നുള്ള ഈ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് റിമൂവൽ ടെക്നോളജീസ് നമുക്കറിയാം ഡയറക്റ്റ് എയർ ക്യാപ്ചർ പോലത്തെ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് വായു എന്ന് തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് പറ്റുള്ളായിട്ടുള്ള ബെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ബയോ എനർജി ആൻഡ് കാർബൺ ക്യാപ്ചർ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജികളൊക്കെ ഇപ്പം വളരെ വളരെ ഏർലി ഫേസിലാണ് ഇതുവരെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലെവൽ ഇതുവരെ നമുക്കതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ടെക്നോളജീസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അത് ഇതേപോലത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റിസർച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു നമ്മളെ ഇന്ത്യയുടെ ലോങ് ടേം ഈ ഒരു ലോ കാർബൺ പാത്വേയുടെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും അവസാനമുള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് ഇൻവെജിറ്റേഷൻ കവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് അപ്പോൾ സെക്യൂസ്ട്രേഷൻ കൂട്ടും അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഇക്കണോ ലൈക് ഇക്കോളോജിക്കൽ കൺസിഡറേഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് വെജിറ്റേഷൻ കവർ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ കീ എലിമെൻറ്റ് ഇനി ഈ ഈ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പോയാൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതിനെയൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു വളരെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓവർവ്യൂ തന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഇന്ത്യയുടെ എൽ ടി എൽ ഇ ഡി എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് യു എൻ എഫ് സി സി വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കാണാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് അതിൽ ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡിയ കിട്ടും ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ലൈക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്
ചെലവുകൾ കഴിച്ചിട്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് മെറ്റിഗേഷന്റെ മോളോ അഡാപ്റ്റേഷന്റെ മോളോ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളുടെ മോളോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പൈസ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് വരാതെ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല അതൊരു വളരെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യു എൻ എഫ് സി സിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ നോക്കിയാൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ഷെൽ പ്രൊവൈഡ് ന്യൂ ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഫൈനാൻസ് റിസോഴ്സസ് ടു മീറ്റ് അഗ്രീഡ് ഫുൾ കോസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ബൈ ഡെവലപ്ഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പാർട്ടീസ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രി പാർട്ടീസിന് കൺട്രികൾക്ക് രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഇഫക്ട്സ് പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ തടുക്കാനുള്ളതും അതുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ളതും അതിന് വേണ്ട സാമ്പത്തിക സഹായം വികസിത രാജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോറിലുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർ പോയിന്റ് സെവനിൽ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടെക്നോളജി അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്കിനി ഒരു ലോ കാർബൺ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി ടെക്നോളജീസ് വേണം അത് ആ ടെക്നോളജീസ് നമ്മുടെ പല വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് ആ ഉള്ള ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കൈമാറുന്നു അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ എന്താ പറയുക ഭൗതിക സ്വത്തവകാശം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിപ്പം ഇൻ്റലക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേറ്റൻ്റ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വലിയൊരു വിലയ്ക്ക് കൊടുക്കുവോ അതോ ഒരു ഒരു കൺസെഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കുവോ അതോ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ടെക്നോളജീസ് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വലിയൊരു വേറൊരു ഫാക്ടറാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് വേറെ ഒരു വേറെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ക ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതും ടെക്നോളജിക്കൽ റിസോഴ്സസ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ കൊടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ഗോൾസിനെ നമ്മളൊരു രാജ്യങ്ങളെ ഒരു ഡീ കാർബണൈസ്ഡ് ആക്കാനും ഒരു ലോ കാർബൺ പാത്വേയിലേക്ക് നയിക്കാനും വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ വളരെ മോശമാണെന്ന് തന്നെ പറയാം പതിനഞ്ചാമത്തെ കോപ്പൽ കോപ് ഫിഫ്റ്റീൻ കോപ്പൻ ഹാഗനിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ നടന്നപ്പോൾ ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് വർഷാവർഷം നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ആ ഒരു പ്ലഡ്ജ് ഇതുവരെ മീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒ ഐ സി ഡി റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എൺപത്തിനാല് ബില്യൺ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒ ഐ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലബ്ബാണ് അപ്പോൾ അവളുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ എൺപത്തിനാല് ബില്യൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ സ്വന്തം റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെ നൂറ് ബില്യണിലും കുറവാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഉള്ള ആനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് പക്ഷേ ഓക്സ്ഫാം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല 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 സ്റ്റഡികളും പല പല പഠനങ്ങളും കാണിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ശരിക്കുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ഇതിലും എത്രയോ കുറവാണ് ഈ എയ്റ്റി ഫോർ എൺപത്തിനാല് ബില്യണിൽ എത്രയോ കുറവാണ് കാരണം ഈ എൺപത്തിനാല് ബില്യൺ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നതിലുള്ള വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ മിസ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സ്ട്രാറ്റജിയിൽ മാറ്റുന്നതാണ് ആക്ച്വലി പൈസ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയും കൂടെ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ അണ്ടറിൽ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ ഒരു ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ എയ്റ്റി ഫോർ ഈ ഒരു എൺപത്തിനാല് ബില്യൺ എന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓക്സാമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട് അത് അവർ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഓക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസിയാണ് അല്ലാതെ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഏജൻസി ഒന്നുമല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏജൻസി എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാക്സിമം ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാലര ബില്യൻ്റെ അടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവർ ഒന്ന് അവർ പ
അതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം അത് ഇപ്പം രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർ എടുക്കാലോ പക്ഷെ അത് അവരുടെ അവരെ ഒരു കടക്കണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും ഒരു ഗ്രീൻ ഡെറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇന്ത്യ പോലെ രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യനെ കാട്ടും ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ഡെറ്റ് എന്നുള്ളത് വളരെ എന്താണ് പറയുക അവർ ഇപ്പോഴും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു 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 പ്രശ്നമാണ് കാരണം കിട്ടുന്ന അധിക ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസും ഇപ്പോൾ ലോണിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ടല്ല നല്ല നല്ല പലിശയോട് കൂടെയുള്ള ഫൈനാൻസ് ആണ് ഇപ്പോഴും അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഇപ്പോഴും ലോൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് അധികവും പോകുന്നത് മിറ്റിഗേഷനിലേക്കാണ് അഡാപ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ഫൈനാൻസ് വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി കാരണം മിറ്റിഗേഷൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് വികസിത രാജ്യങ്ങളാണ് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് വികസിത വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും ക്ലൈമറ്റ് ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ അവർക്ക് ഏറ്റവും സപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് അഡാപ്റ്റേഷനിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഒന്ന് വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് കുറവാണ് വരുന്നത് അധികവും ലോൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് വരുന്നത് അധികവും മിറ്റിഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല വരുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ലെവലിലും ഈ ഈ ഒരു മൂന്ന് ലെവലിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഒരു ഫുൾ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പോലും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം പിന്നെ വേറെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് എന്നുള്ള ഇതുവരെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു 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 ഫൈനൽ അഗ്രിമെൻ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു ഇന്ത്യക്ക് കിട്ടിയ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു അതിൽ എല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ടാഗ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അതിനെ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് അവർ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ അധികം ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് എല്ലാ എല്ലാ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫൈനാൻസും ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആണോ ഇത് ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു മെത്തഡോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മളൊരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പല വികസിത രാജ്യങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും ഫൈനൽ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ ഉത്തരവാദിത്വം കഴിഞ്ഞു എന്ന തരത്തിൽ കൈ കഴുകാനുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വികസിത രാജ്യങ്ങളെ കഴിയുന്ന നമ്മൾ പല കഴിഞ്ഞ പല നെഗോസിയേഷൻസിനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേസമയം വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ക്ലൈമറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഡയറക്ട്ലി ക്ലൈമറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത് മാത്രമേ ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ തരുന്ന എല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് ആയിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് പോയിന്റ് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഇനി ഇതിലും ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസിൻ്റെ മുകളിൽ വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ട്രാൻ അഡപ്റ്റേഷൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷേ അതും നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലെക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ചിലപ്പം നമുക്ക് ലുക്ക പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഇനി നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ഇതേപോലത്തെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു ലെക്ചർ സീരീസ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഓരോരോ ടോപ്പിക്സ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ക്ലൈമറ്റ് ഫൈനാൻസ് പോലത്തെ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇനിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത